हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशंस प्रेपोजिशंस क्या होते हैं प्रेपोजिशंस अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम क्लॉज और सेंटेंस कहने का मतलब ये है कि प्रेपोजिशन वो वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है जिससे कि सेंटेंस में जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ उसका रिलेशन पता चले जैसे द कैट इज ऑन द टेबल तो लेट मी राइट इट हियर द कैट इज ऑन द टेबल अब देखिए इसमें दो नाउन या प्रोनाउन हम बोलेंगे नाउन है पहला है कैट दूसरा है टेबल कैट और टेबल में क्या रिलेशन है कि ये कैट टेबल के ऊपर बैठी है ये हमें किससे पता चलता है ये हमको ऑन से पता चलता है तो ये जो वर्ड हो गया ये हो गया प्रेपोजिशन ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रेपोजिशंस कौन से एट इन ऑन बाय कैन बी यूज फॉर प्लेस एंड टाइम ठीक है प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं एड इन ऑन बाय और भी बहुत हैं लेकिन इनसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्योंकि ये प्लेस और टाइम दोनों में यूज होते हैं जैसे देखिए एट एट अ पॉइंट इन सरफेस नॉट इन साइड ठीक है यानी कि किसी भी चीज के ऊपर उसके अंदर नहीं जैसे शी इज एट द मार्केट नाउ मार्केट पहुंच चुकी है अभी अंदर मार्केट में नहीं गई हैं लेकिन पहुंच चुकी हैं तो उसको कहते हैं शी इज एट द मार्केट जैसे एट एन इवेंट एड्रेस इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बिल्डिंग्स के पहले क्या लगता है एट लगता है ठीक एड्रेस जैसे कोई भी एड्रेस हो गया लेट से कौन सा मॉल है अपने पास वेव शी इज एट द वेव मॉल तो इन नहीं अभी वहां पहुंचे हैं अंदर नहीं गए पहुंचे हैं तो एट हो गया वहां पर ठीक है या एट अ वेडिंग किसी की शादी की पार्टी में गए हैं ठीक यहाँ पे एट लगता है शी बॉट अ गिफ्ट फॉर हर सिस्टर एट द एयरपोर्ट एयरपोर्ट से खरीदा एट सम पॉइंट इन टाइम द फ्लाइट विल लैंड एट सेवन ओ क्लॉक यानी कि एट प्लेस में भी यूज हो रहा है और टाइम में भी यूज हो रहा है ध्यान रहेगा चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं इन इन समथिंग विद इन अ लार्जर स्पेस समवेयर इन साइड एंड इनक्लोज स्पेस इन हो गया जब हम उसके अंदर की बात करते हैं एक्सक्यूज मी लार्जर स्पेस पे ठीक है तो लार्जर स्पेस में इन साइड एनक्लोज स्पेस बिल्कुल बंद कोई जगह है उसके अंदर की बात अगर है तो हम इन यूज करते हैं जैसे द बुक्स आर केप्ट इन द कबर्ड क्योंकि कबर्ड बंद रहती है उसके अंदर रहती है बुक्स लॉन्ग टाइम पीरियड्स लाइक सीजन मंथ्स एंड ईयर्स वी यूज टू गो टू माई ग्रैंड मदर्स होम इन समर पार्ट्स ऑफ अ डे आई लाइक टू नैप इन द आफ्टरनून ठीक है तो इनमें भी इन यूज होता है आप देखिए ये भी जगह के लिए भी यूज हो रहा है इन द कबर्ड और इन द आफ्टरनून टाइम के लिए भी यूज हो रहा है ठीक चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा ऑन ऑन द सर्फेस ऑफ समथिंग There is a speck of dust on your nose. My nose पर थोड़ा सा मिट्टी है ठीक पर on specific days I will meet we will meet on Diwali. ठीक तो on हो गया ऊपर के लिए और specific days के लिए या events के लिए by by का हो जाएगा When something is placed next to another thing, कोई चीज किसी के बगल में रखी है तो भी कहते हैं by he sat down by the side of the road to rest himself, specifies a particular time by which a work is to be completed. The manager expects the report by tomorrow morning. Morning लिखा हुआ है this is morning. आर नहीं आर मिसिंग है वहां पर ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं वी कैन गो ऑन फुट बट बाई कार ऑन फुट कहते हैं पैर से चलते हैं ना तो कहते हैं वी कैन गो ऑन फुट लेकिन कार के साथ हम क्या यूज करते हैं बाई कार ठीक है शी वेंट बाई कार टू वाराणसी द पिलग्रम्स वॉक टू द श्राइन ऑन फुट ओके नेक्स्ट देखते हैं 
अब आ गए पोजिशन और प्लेस के जैसे अंडर समथिंग इज डायरेक्टली बिलो एन अदर थिंग जैसे माय अपार्टमेंट बिलो द अपार्टमेंट बिलो आर्स इज एम टी माई शूज आर अंडर द बेड द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल यहाँ सब में अंडर यूज हो रहा है उसके नीचे टच में नहीं सिर्फ ऐसे ही नीचे नेक्स्ट इज ओवर ओवर पोजिशन और मूवमेंट एट अ हायर लेवल दैन समथिंग एक चीज से एक लेवल ऊपर वहां ओवर यूज होता ही क्लाइम ही ट्राई टू क्लाइम द वॉल ओवर द वॉल आई हेल्प द ब्रीफ केस ओवर माई हेड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द हेल स्टोन मूवमेंट अक्रॉस द सर्फिस अ डेंस फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर द लेक ठीक है पूरे लेक पर फैला हुआ था नेक्स्ट इज बिहाइंड एट द बैक ऑफ समथिंग किसी के पीछे द बुक शेल्फ इज बिहाइंड द टेबल ही स्टोड बिहाइंड हर इन द लाइन पीछे अब आ गया इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ का क्या हो जाएगा बिफोर समथिंग भाई उसके आगे देर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस देर ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर ठीक नेक्स्ट इज बिसाइड बिसाइड मतलब बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ समथिंग शीतल सैट बिसाइड हर ब्रदर इन द सिनेमा हॉल वेरी क्लोज टू समथिंग एल द टी पॉट इज कैप बिसाइड द सेट ऑफ कप्स मतलब पास पास में बिसाइड माने बगल में हिंदी में जैसे कहते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट टू वेरी क्लोज टू समथिंग एल्स शी कैप्ट हर ग्लासेस नेक्स्ट टू द बेड वेरी गुड आगे बढ़ जाते हैं बिटवीन सिचुएटेड और पोजिशन इन द मिडल ऑफ टू पीपल और थिंग्स बीच में शाश्वत सैड बिटवीन अंबिका एंड तारुन द हाउस स्टैंड बिटवीन द टू स्ट्रीम्स फिर आ जाता है नेक्स्ट बिफोर इन फ्रंट ऑफ सम वन बिफोर मतलब इन फ्रंट ऑफ सम वन द क्रिमिनल स्टूड बिफोर द जज द आर्मी ऑफ सोल्जर्स मार्च बिफोर द किंग नेक्स्ट आ जाता है आफ्टर बिहाइंड समथिंग और समथिंग और सम वन द डॉग रैन आफ्टर द लिटल बॉय नेक्स्ट इन टाइम ठीक है आफ्टर दिस आई विल डू दिस आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं सॉरी अक्रॉस टू गेट टू द अदर साइड वी स्वॉम अक्रॉस द रिवर द बॉय रैन अक्रॉस द स्ट्रीट पार करके जाना ठीक है नेक्स्ट थ्रू द मूवमेंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस आई वॉक थ्रू द फील्ड टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम क्रॉस करके गए उसको ठीक है उसके बीच में से गए थ्री डायमेंशनल में कि मतलब बिल्कुल बीच से निकल के चले गए वी रैन थ्रू द वो जंगल के बीच से निकल गए ठीक नेक्स्ट इज From the point from which something starts, जहाँ से शुरू होता है she walked from the hospital to the house. ठीक है ये सब examples आपको दिए जाते हैं ताकि आपको इनका use समझ में आए जैसे to towards the particular place at place sorry he moved to Lucknow for his job. ठीक along in a line next to something long. and yeah or thin the children were walking along the road the flowers were growing along the stream yani ki kisi lambi cheez ke bagal bagal line se theek chaliye next is into movement of something someone or something to a larger space jaise she jumped into the water the toy was put into the box theek jab puri tarike se andar ho jaye jaise into the water there's a large space a water ठीक इसमें कोई जंप कर दे तो दैट इज इनटू द वाटर आगे देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग यानी कि विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जैसे द बॉय वॉज शाउटिंग ड्यूरिंग द क्लास यानी क्लास चल रही थी और उसके बीच में वो चिल्लाया आई वेंट टू द हिल स्टेशन ड्यूरिंग द वीकेंड रमेश लर्न हाउ टू राइट द बाइसिकल ड्यूरिंग द हॉलीडेज ठीक नेक्स्ट इज सिंस From a particular time in the past till the present, since मतलब पहले से शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है I have played tennis since childhood. We have lived here since ट्वेंटी टेन ठीक नेक्स्ट फॉर शोज अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही स्टेड इन डेली फॉर टू ईयर्स आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड्स फॉर हाफ एन आवर नेक्स्ट इज बिफोर रेफर्स टू 
टाइम प्रोसीडिंग एन एक्टिविटी या इवेंट शी हैड हर लंच बिफोर द मीटिंग ठीक है जी अब इसके बाद आ जाता है आफ्टर रेफर्स टू द फ्यूचर टाइम हमें पता है बाद में होने वाली एक्टिविटी रिमेंबर यू टेक द मेडिसिन आफ्टर यू हैव ईटन फ्रॉम या टू इंडिकेट्स अ टाइम एट विच एन इवेंट बिगिनस एंड एट द टाइम विच एंड इज बैंक्स आर ओपन फ्रॉम नाइन थर्टी इन द मॉर्निंग टू फाइव इन द मॉर्निंग इसके बाद आ जाइए अबाउट अबाउट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ और कनेक्टेड टू डू यू वॉन्ट एनी थिंग अबाउट द मैटर आई एम वरिड अबाउट माई मदर्स हेल्थ अबाउट मतलब उनके बारे में फॉर इन सपोर्ट ऑफ द रिलेशन टू समथिंग शी वॉज स्लो फॉर हर एज शी वेंट टू द पार्टी फॉर हिम ठीक है चलिए लास्ट ये है विद हाउ समथिंग इज डन कैसे किया मतलब उसकी मदद से किया किस चीज से आई ओपन द बॉटल विद अ नाइफ आई रीच द के विद माई फ्रेंड्स हेल्प ठीक नेक्स्ट इज ऑफ टू इंडिकेट डिफरेंट पार्ट पीसेस ग्रुप्स डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस ठीक बिसाइड्स इन एडिशन टू अदर दैन या एक्सेप्ट बिसाइड्स द गिटार ही ऑल्सो प्लेज द वायलिन एवरी वन वेंट टू द पार्टी बिसाइड्स अर्जुन सब गए बस अर्जुन नहीं गए बिसाइड्स दोनों तरीके से यूज होता है इन एडिशन टू ये भी और ये नहीं डिपेंड करता है उसके यूजेस पर क्लियर है आई होप दैट इज क्लियर अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और फटाफट इसको करते चले जाएंगे क्योंकि काफी कुछ तुमने अभी सीख लिया द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश द मेन ऑफिस हमने क्या पढ़ा था मीटिंग कहाँ होगी ऑन इन या एट बिल्डिंग के लिए एट यूज करते हैं पुट द सॉसर डैश द प्लेट सॉसर प्लेट सॉसर कहते हैं कटोरी या चौड़ी सी जो कटोरी होती है ना जो पुट द सॉसर कटोरी को बोलते हैं ठीक है प्लेट के ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे ऑब्वियसली प्लेट के ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा पुट द सॉसर ऑन द प्लेट इज देर एनी मिल्क इन द बॉटल वी हैड अ लॉट ऑफ फन कहाँ पर एट द वेडिंग आई कैरीड माई पपी इन माई आर्म्स ठीक है थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एट द स्टेडियम किसी भी बिल्डिंग के लिए जब हम बात करते हैं तो हम एट लगाते हैं आई हैव अ जोग्राफी टेस्ट ऑन मंडे डोंट कॉल हर इन द आफ्टरनून शी इज यूजली बिजी पढ़ा था ये हमने ना पहले ही उसमें था नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन ही वॉज सॉरी आफ्टर या बिफोर ही रियलाइज इज मिस्टेक कब सॉरी होंगे जब हम अपनी मिस्टेक रियलाइज करेंगे तो द आंसर इज आफ्टर ही रियलाइज हिज मिस्टेक टेन परसेंट हमें पता है ऑफ होता है टेन परसेंट ऑफ हिज मनी गोज टू चैरिटी ही पार्क द कार डैश बिहाइंड या आफ्टर द बिल्डिंग बिहाइंड द बिल्डिंग ठीक है ना This is the correct one. Or let me use the highlighter. That will be better for me. Hmm. After, off, behind. <coughs> I'm so sorry. There is a lovely garden before yeah in front of the office building. In front of before थोड़ी होगा क्योंकि उसके सामने है उसके पहले नहीं है ठीक है The merchant sold the carpet. For a very low price, the tailor hemmed the dress with tiny stitches. Some say there is a lost valley between या among between the hills. क्योंकि दो hills के बीच में ही तो valley होती है तो between the table napkins are kept inside या in the drawer. It is in the drawer. Oh my God. सच अ बैड कफ चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं ओके फ्रॉम सिंस ड्यूरिंग फॉर ये हमें यूज करने हैं लेट सी वट द आंसर इज शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश शी वॉज फाइव ईयर्स ओल्ड तो हो जाएगा सिंस क्योंकि पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट तक चल रहा है ठीक है ना शी इज गुर एर एड वेर आर यू कमिंग From कहाँ से आ रहे हो I am returning from the library. ठीक How long were you there? I was there for an hour. कितनी देर के लिए For an hour. Next, did the baby cry dash the night? क्या हो जाएगा During the night. 
Yes, it cried for a long time. I have known him since we were children. बचपन से है ना जब से हम बच्चे थे तो past में शुरू हुआ आज भी जानते हैं He seems to be a nice person. Will you get some bread? कहाँ से From the grocer's. Yes, I will bring it in the evening. ठीक Next question number फोर Use prepositions to say where the animals are and what are they doing. The lion is standing. क्या दिख रहा है आपको Lion कहाँ है It's cub. कब के पीछे तो बिहाइंड रैबिट इज पर्श द रॉक रैबिट कहां दिख रहा है आई कान सी ये तो रैबिट इज पर्श ऑन द रॉक सो सॉरी बिहाइंड द लायन एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द रॉक्स द हिपो इज टेकिंग अ डिप डिप कहां पर इन द वॉटर The crocodile, meanwhile, is lazing dash a big brown rock. Crocodile, ये भी हो जाएगा on the big brown rock क्योंकि उसके ऊपर है और beside the water side, water side के बगल में. A flamingo is standing. कहाँ चले गए? ये भी in the water. The monkey is hanging from the branch. Right under it. The ostrich is walking. Dash the grassland. Walking towards the grassland. A colorful bird is sitting on a tree, right over. Yeah, right above the elephant. And uh, another bird is flying. Dash in the sky. Flying in the sky. The giraffe is eating leaves from the branches of the tree of a tree. It is the tallest of the animals. The zebra is standing near the giraffe. The bear is sitting on the grass near the water. This was interesting, right? Coming on to the next question, question number five. रिप्लेस द अंडरलाइन प्रपोजिशन इन द सेंटेंसेज विद अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव जो प्रपोजिशन अंडरलाइंड है वो गलत हैं तो हमें इसका सही लिखना है जैसे शी ट्रेवल्ड ऑन न्यू डेली बाई ट्रेन तो ऑन होगा नहीं ये होगा शी ट्रेवल्ड टू न्यू डेली बाई ट्रेन देन इट इज सैम वोर अ जैकेट इन हिज ब्लू शर्ट नहीं जैकेट ब्लू शर्ट के ऊपर पहनते हैं तो हो जाएगा ऑन बिसाइड वेस्टर्न सॉन्ग राजुल ऑल्सो एन्जॉयज क्लासिकल इंडियन म्यूजिक तो क्या हो जाएगा ये बिसाइड नहीं होता बिसाइड्स होता है बिसाइड्स यानी कि इनके अलावा बिसाइड ये जो बिना एस का होता है ये मतलब साइड वाला इसके साइड में रखा हुआ बिसाइड्स मतलब इसके अलावा अ सेट ऑफ न्यू मार्क्स इज केप्ट एट द कबर्ड नहीं होता होता है इन द कबर्ड आई एम गोइंग टू कलर द पिक्चर ऑफ दीज क्रेन्स नो विद दीज क्रेन्स इन क्रेन्स से करूँगा कलर द कैप्टन इन द टीम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर कैप्टन ऑफ द टीम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर रमन स्टूड इन द लाइन अमंग रेनु एंड शशि रमन स्टूड इन द लाइन इन द लाइन नहीं होगा अलोंग होगा अलोंग विद रेनु एंड शशि नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशन जो सही लगे अंबिका डिसलाइक्स गोइंग डैश द हेयर ड्रेसर गोइंग टू द हेयर ड्रेसर राघव हैज टू रीड अ फ्यू चैप्टर्स फॉर द टेस्ट आलम इज गोइंग टू द मॉल कैसे ऑन फुट रेनु इज ईटिंग हर लंच ऑन द टेबल निवेदिता इज मेकिंग अ शुगर सिरप इन द पैन रत्ना रैन डैश द रोड टू मीट हर ओल्ड फ्रेंड अक्रॉस द रोड संतोष वन द कॉम्पिटिशन डैश हिज शेयर हिज शेयर स्ट्रेंथ कॉम्पिटिशन विद हिज शेयर स्ट्रेंथ 
नूतन हैज बीन निटिंग स्कॉफ सिंस अ लॉन्ग टाइम ठीक ओके आंसर दीज क्वेश्चन बाई चूजिंग सुटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू वेन डिड यू कम हियर इन या ऑन नाइट सॉरी एट नाइट या ऑन नाइट तो होगा ऑन फ्राइडे नाइट आंसर इन्होंने बना दिया ऑन फ्राइडे नाइट है ना वेर इज शी स्टैंडिंग शी इज स्टैंडिंग स्टैंडिंग इन फ्रंट इन फ्रंट ऑफ हिम इन फ्रंट ऑफ हिम ठीक है वेर डिड यू पुट द बिस्किट्स आई have put the biscuits कहाँ in into the jar या inside the jar हो जाएगा inside the jar अगर large space होता तो into होता छोटा space है इसलिए inside the jar when will you get the car repaired ये हो जाएगा I will get the car repaired By tomorrow. ठीक How did you make these statues? I made these statues with clay. Where is he waiting? He is waiting at the hospital. He is waiting at the hospital. राइटिंग नहीं समझ में आए तो व्हाट आई एम सेइंग वो तो समझ में आ रहा है उससे आप लोग लिख लीजिए ठीक है बिकॉज आई हैव टू गो रियली फास्ट अदरवाइज द वीडियो विल बी रियली लॉन्ग ठीक है हाउ डिड ही गो ही वेंट थ्रू द फील्ड ही वेंट थ्रू द फील्ड जब थ्री में बात होती है ना तो थ्रू लगाते हैं फील्ड ठीक चलिए नेक्स्ट करते हैं Your uncle works as head chef in a restaurant. Describe the place using the prompts and the prepositions given below. This you can do very easily. Let's leave this question. ठीक We'll be doing these seven questions for this chapter. I hope ये chapter आपको समझ में आएगा मुझे तो बहुत interesting लगा आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर comment section में ठीक है Okay then children. See you in the next class. Next class will be of conjunctions. Clear? Okay then take care. Bye bye.